హలో అందరికీ నమస్కారం లలితాస్ కిచెన్ టిప్స్కి స్వాగతం ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి మనకి రెస్టారెంట్ స్టైల్లో దొండకాయ ఫ్రై ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాము మనకి ఇలా చేసుకుంటే అండి ఇది మనకి చాలా క్విక్గా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుంది మనకి సాంబారు చారు రసం దేంట్లో అయినా సైడ్ డిష్గా చాలా బాగుంటుందండి ఈ రెసిపీ ప్రిపరేషన్ ఇప్పుడు చూద్దాము దీనికోసం మనము దొండకాయలు తీసుకోవాలండి నేను విసుమారుగా మనకి టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటాయి ఈ టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ దొండకాయలు తీసుకొని ఈ విధంగా తొడమలు కట్ చేసేసి వీటిని ఒకసారి శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కడిగేసి ఆ తర్వాత మనము ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలండి ఇవి ఎలా అంటే నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నా కదా ఈ విధంగా పొడవుగా చీరకలుగా కట్ చేసుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకోండి మనము ఇవి రౌండ్గా కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు అండి రౌండ్గా కట్ చేస్తే మనకి అంత మంచి ఉండవు మా ఫ్రైకి ఈ విధంగా కట్ చేస్తేనే చాలా బాగుంటాయి చూడండి ఈ విధంగానే మొత్తము కాయలన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి ఆ తర్వాత మనము ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూను కార్న్ ఫ్లోరు వన్ టేబుల్ స్పూను శనగపిండి వన్ టేబుల్ స్పూను బియ్యపిండి పావు స్పూను పసుపు అర స్పూను ఉప్పు అర స్పూను కారము యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి మొత్తం కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోవాలండి మనము దొండకాయలలో దొండకాయ ముక్కలలో మనకి వాటర్ ఉంటుంది కదా ఆ వాటర్ తోటే చక్కగా ఈ పిండి మొత్తం కూడా మనకి ఆ దొండకాయ ముక్కలకి పడుతుంది మనకి వేరే వాటర్ ఏమి వేయ అవసరం లేదండి ఫస్ట్ మనకి పొడపొడలాడుతూ ఉన్నా కానీ తర్వాత ఇలా కలుపుతూ ఉంటే మనకి తడ అనేది బయటికి తెలుస్తుందండి తర్వాత మనకి ఈ పిండి అంతా కూడా ముక్కలకి అంటుకొని చక్కగా మనకి ముక్కలు మొత్తం కూడా ఈ పిండితో ఈ విధంగా కవర్ చేయబడతాయి చూడండి మనకి ఇలా అయిపోయింది కదా ఇది ఇప్పుడు మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాము చూడండి మనకి ప్రతి ముక్కకు కూడా చక్కగా పిండి పట్టింది కదా ఇప్పుడు మనం ఇది పక్కన పెట్టేసుకొని స్టవ్ వెలిగించుకొని మనం కడాయిలోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ తీసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత మనం కలిపి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ దొండకాయ ముక్కల్ని ఈ విధంగా స్లోగా వదులుకోవాలండి ఆయిల్లో ఇలా స్లోగా వేసేసుకొని మనకి వెన్న అయితే సరిపోతాయో అన్నీ వేయాలండి ఎక్కువగా వేయొద్దు మొత్తం ఒకేసారి వేయొద్దు మనకి బ్యాచ్ల వారిగా రెండు మూడు సార్లు అయినా వేసేసుకోవచ్చు చూడండి మనకి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టే ఇది చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ మనం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టే వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మనకి కలర్ చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి కదా ఇలా కలర్ చేంజ్ అయ్యాక ఇవి ఇప్పుడు మెత్తగానే ఉంటాయండి కలర్ చేంజ్ అయినా కానీ ఇంకా మనకి క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ వచ్చే వరకు కూడా వీటిని వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇవి చాలా క్రిస్పీగా కరకరలాడుతూ ఈ విధంగా వచ్చేసాయి కదా ఇప్పుడు మనం వీటిని తీసేసుకోవాలండి ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకొని మనకి నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలినవన్నీ కూడా వేసేసుకొని ఈ విధంగానే మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలండి చూడండి మనకి అన్నీ కూడా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇవి మనం ఇప్పుడు తీసుకొని ఆ తర్వాత కరివేపాకు కూడా ఈ విధంగానే వేయించుకోవాలండి చూడండి హీట్గా ఉన్న ఆయిల్లోనే కొంచెం గరిటెలో వేయించుకొని కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మనము పల్లీలు కూడా వేయించుకోవాలండి మనకి ఆయిల్లో మొత్తం వేసేస్తే మనకి ఆయిల్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతాయి ఈ కరివేపాకైనా పల్లీలైనా అందుకని ఈ విధంగా ఈ గరిటెలో పెట్టేసుకొని మనము ఇలా చాలా సింపుల్గా వేయించుకోవచ్చండి ఇలా పల్లీలు కూడా వేయించుకొని చూడండి మనకి వేగిపోయాయి కదా పల్లీలు ఈ పల్లీలు కూడా మనము ఈ దొండకాయ ముక్కల్లో వేయించుకున్న ఫ్రై చేసుకున్నటువంటి దొండకాయ ముక్కలలో వేసేసుకొని మనము కొంచెం సాల్ట్ అలాగే కొంచెం కారము స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలండి జస్ట్ ఇలా చేసుకొని చిన్నపిల్లలు ఉంటే కనుక అవసరం లేదు లేదంటే పెద్దవాళ్ళు అయితే ఇలా ఉప్పు కారం వేసేసుకొని ఇలా టాస్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే మనకి దొండకాయ ఫ్రై రెడీ అవుతుంది ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి అలాగే మరిన్ని ఇలాంటి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే వచ్చే బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ హ్యావీ నైస్ డే బాయ్ బాయ్